ஹலோ ஸோ இப்போ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் கிளாஸ்னா எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ முக்கியமான கேள்வி உங்களோட மனசில் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்கிட்ட கேட்குறது மேம் நான் ஃபஸ்ட்டே வெறும் ஃபங்க்ஷன் இல்லாமல் கிளாஸ் இல்லாமல் ஏன்னா அவுட் புட் கூட கொண்டு வந்துட்டேன் அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு ஃபங்க்ஷன் அப்புறம் எதுக்கு எனக்கு கிளாஸ் மேம் வாட் இஸ் த பர்பஸ் மேம் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இந்த செஷன் தான் ஆன்சர் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஸோ ஃபார் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை நான் கால் பண்ணுறேன்னா எல்லாமே எனக்கு இந்த ஒரே ஃபைல்குள்ளே இருக்குது எப்படி இந்த கிளாஸ் ஒன் ஊப்ஸ் அப்படின்ற ஃபைல்குள்ளேயே என் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது அதுக்குள்ளேயே தான் நான் காலும் பண்ணியிருக்கேன் கிளாஸும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபங்க்ஷனும் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் இது வந்து உங்களுக்கு வந்து அன்வான்டடாக தெரியலாம் எல்லாம் ஒரே ஃபைல்ல இருக்குல்ல நான் அதவே யூஸ் பண்ணிட்டு போயிருவேன்ல அப்புறம் இதுக்கு நான் ஃபங்க்ஷனுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்புறம் இதுக்கு நான் கிளாஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படி கன்வெர்ட் பண்ணி எனக்கு என்ன ப்ரொய்ஜனோ அப்படின்றது நிறைய பேருக்கு சின்சியரா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க அப்படின்னா இந்த டவுட் கண்டிப்பா இருக்கும் இப்ப சொல்றேன் இப்ப ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் எல்லாம் ஒரே ஃபைல்ல உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இப்ப ஐ எம் கோயிங் டு டெல் யூ தி சீக்ரெட் ஆஃப் உப்ஸ் எப்படி பைத்தான் இதுல வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் இப்போ நான் ஒரு சினாரியோ சொல்றேங்க அந்த சினாரியோ மட்டும் நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த சினாரியோ எப்படி இருக்கும்னு நீங்க சொல்லுங்க சோ லெட் மீ டேக் சம் ஒயிட் போர்ட் ஓகே சோ நான் இந்த இடத்துல எழுதுறேன் சோ என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஒரு புது நியூ ஃபைல் எடுக்கிறீங்க நியூ ஃபைல் ஒன்று எடுக்கிறீங்க ஐபைத்தான் ஒரு புக் ஒன்று எடுக்கிறீங்க அதில் நீங்கள் என்ன பண்ண நினைக்கிறீங்கன்னா டேரெக்டாக எந்த கோடிங்கும் வேணாம் ஜஸ்ட் இன்புட் பாஸ் பண்ணி இந்த மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டாட் பிஎம்ஐ இதை மட்டும் கால் பண்ண நினைக்கிறீங்க நியூ ஃபங்க்ஷனில் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களுக்கு இது இப்போ இங்கே என்ன ப்ரொசீஜர் நடந்ததோ இந்த இடத்துல அது எல்லாமே அந்த புது ஃபைலில் இருக்கணும் இந்த புது மேலே இந்த ஃபைலுக்கு இந்த லைனுக்கு மேலே இப்போ நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எதுவுமே இருக்கக்கூடாது வெறும் அந்த கிளாஸோட நேம் அண்ட் அதோட ஃபங்க்ஷன் இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணால் எனக்கு ஆன்சர் வரணும் அவ்வளோதான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைலை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் ஸோ இதனால நம்மளுக்கு எப்படி அட்வான்டேஜ் ஆக போகுது அப்படின்றத தான் இந்த செஷனில் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் ஓகே வெரி குட் ஸோ இதை நான் சொல்கிறதுக்காக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இட்ஸ் நத்திங் பட் ஐம் கோயிங் டு கிரியேட் அ லைப்ரரி யூசர் டிஃபைன்டு லைப்ரரி ஸோ நீங்கள் பைத்தான் யூசராக இருந்தீங்கன்னா லைப்ரரி பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு அது ரொம்பவே ஈஸியாக புரிஞ்சுருக்கோம் ஸோ ஒரு நியூ ஃபைலை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த ஹோம் பேஜ்க்கு வந்துட்டு இந்த இடத்துல நியூ இருக்குல்ல இங்கே கிளிக் பண்ணணுங்க இங்கே போயிட்டு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் இருக்குல்ல இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைல் நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்க இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலில் ஃபஸ்ட்டு ரீனேம் பண்ணிடணும் இதுக்கான ரீனேம் என்னென்னா நான் மல்டிப்புள் இல்லாட்டினா இதுக்கு நான் ஒரு லைப்ரரி வைக்கிறேன் திஸ் இஸ் கால்டு மல்டிப்புள் லைப்ரரின்னே வைக்கிறேன் மல்டிப்புள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டாட் பிஒய் நீங்கள் லைப்ரரியாக க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு டாட் பிஒய் ஃபைலில் இருக்கணும் ஸோ மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டாட் பிஒய் ஃபைலில் கிரியேட் ஆயாச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நாங்கள் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே ஆல்ரெடி இந்த கிளாஸ்க்குள்ளே க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்ல இந்த ஹோ இந்த எல்லா ஃபங்க்ஷன் இமேஜ் எடுத்து இந்த டாட் பிஒய் ஃபைல் இந்த டாட் பிஒய் ஃபைல் இஸ் நத்திங் பட் பைத்தான் ஃபைல் தான் ஸோ இதுக்குள்ளே நான் போட போகிறேங்க இதுக்குள்ளே நான் போட்டுட்டு இப்போது ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ இந்த டெஃபினேஷன் இஸ் அ ப்ரொசீஜர் இந்த டிஎஃப் அப்படின்றது ப்ரொசீஜர் கிளாஸ் ஃபுல்லாக நான் கால் பண்ணாலும் ப்ரொசீஜர் இதை மட்டும் ரன் பண்ணனா எனக்கு அவுட் புட் கிடைக்க போகிறது இல்லை அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் டாட் பி ஒய் ஃபைலில் நான் தனியாக போட்டு வைக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி ஆர்டர் இவன் பிஎம்ஐ என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் நீங்கள் ஃபியூச்சரில் நம்ம எழுத போகிறோமோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி கிளாஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்குள்ளே நான் போட போகிறேன் போட்டதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே சேவ் பண்ணிடுங்க இப்போது 
இப்போ தான் ஐம் கோயிங் டு டெல் யூ த சீக்ரெட் இங்கேருந்து நான் ஒரு நியூ ஐபைத்தான் நோட் புக் எடுக்க போகிறேன் இப்போ நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா வெறும் டூ லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் ரன் ஆகணும் ஸோ தட் அப்போ தான் என் கோடு ரீயூசபிலிட்டி ஆகாது எத்தனை டைம் வேணாலும் ஒரு டைம் அந்த லாஜிக் ப்ரொசீஜர் எழுதி வச்சுட்டா போதும் எவ்வளோ டைம் வேணாலும் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் அது எப்படி நீங்கள் ஒரு டைம் வீடு கட்டினா போதும் இல்லை நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் எப்போலாம் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே போகணுமோ நீங்கள் போய்க்கலாம் என்னென்ன பண்ணணுமோ நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் ஊப்ஸும் ஒரு வாட்டி நீங்கள் அந்த செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜரை க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா எத்தனை டைம் வேணாலும் இன்னொரு ஃபைலில் நீங்கள் கால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஷேர் காப்பி அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஜஸ்ட் ஃபார் ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நான் போடுறேன் ஸோ இப்போ இதில் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த கிளாஸை இம்போர்ட் பண்ண போகிறேங்க ஃப்ரம் from multiple this is nothing but i am writing the dot py oda file file name irukla multiple functions adha dhaan na inge porren multiple functions adavudhu and file ku la irukka kudiya and class ah import panna class oda name na multiple functions nu kuduthiruken adanalu thappu onnum kedaiyadhu மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் க்ரியேட் ஆகிடுச்சுங்களா ஸோ இதோட சின்டாக்ஸ் இதை நான் ரன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல கேன் நாட் இம்போர்ட் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னு இருக்குது இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இம்போர்ட் ஏரர் ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்மால் கேபிட்டல் லெட்டர் எஃப் வரணும் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணிட்டேங்க ஸ்மால் லெட்டர் போட்டேன் ஸோ இட் சுட் கம் கேபிட்டல் லெட்டர் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக அங்கே இருக்கிற பேரை இந்த இடத்துல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் மாறாமல் நீங்கள் போடணும் இப்போ ரன் ஆகிடுச்சு பாரு ஸோ ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் சால்வ் ஆகிடுச்சுன்னா ரன் ஆகிடுச்சு அப்போ இதை இது எழுதுறதுக்கான சின்டெக்ஸ் என்னென்னா ஃப்ரம் ஃபைல் நேம் அந்த டாட் பிஒயோட ஃபைல் நேம் அந்த டாட் பிஒயில் தான் நம்ம ப்ரொசீஜர் அந்த செட் ஆஃப் கிளாஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனும் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் வேறு எதுவுமே இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணலை அந்த ஃபைல் நேம் இம்போர்ட் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் கிளாஸ் நேம் ஸோ இது தான் உங்களுக்கான சின்டெக்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த மல்டிபிள் இப்போ தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும் இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது இந்த ஹோல் கிளாஸ்க்கு கீழே இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே இதில் லோட் ஆயிரும் இந்த இதில் லோட் ஆயிரும் ஸோ லெட் மீ ரன் திஸ் நவ் இப்போது மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டாட் விஎம்ஐ இப்போ இதை மட்டும் நான் கால் பண்ணுறேன் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இப்போ நான் தேர்ட்டி ஃபோர் கொடுத்தேன்னா இட் சுட் கம் ஓவர் வெயிட் இந்த ஒரு புது ஃபைலில் இப்போ இப்போ உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த புது ஃபைலில் நான் எந்த ஒரு லாஜிக்குமே எழுதலை ஜஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் என் செட் ஆஃப் ப்ரொசீஜரை தனியாக ஒரு ஃபைலில் நான் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன் எனக்கு இன்னொரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி அதை மட்டும் நான் என்ன பண்ணிட்டேங்க இந்த இடத்துல இந்த செட்டப் யூஸ் பண்ணி நான் கால் பண்ணிட்டேன் லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மெமரிக்கு ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம எப்படி ஒரு நார்மல் ஃபைலில் கால் பண்ணியிருந்தோம் இந்த மாதிரி கால் பண்ணி ஒரே ஃபைலில் வச்சுட்டு கிளாஸ் நேம் டாட் ஃபங்க்ஷன் நேம் யூஸ் பண்ணி கால் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் கால் பண்ணேன் இதுக்கான சின்டெக்ஸ் வந்து என்னதுங்க கிளாஸ் நேம் கிளாஸ் நேம் டாட் ஃபங்க்ஷன் நேம் ஓகேங்களா ஈஸியாக கிளியர் ஆகிடுச்சா ஸோ கிளாஸ் நேம் டாட் ஃபங்க்ஷன் நேம் அப்படின்றது தான் ப்ரொசீஜர் ஹவு டு கால் தி ஃபங்க்ஷன் இப்போ இன்னொரு தீ நம்ம கால் பண்ணி பார்த்துடலாங்களா ஸோ காப்பி இட் அண்ட் பேஸ்ட் இட் ஓவர் ஹியர் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் அதுக்குள்ளே என்ன இருந்தது ஆட் ஈவன் இருந்தது இல்லையா அதுவும் ரன் பண்ணிடலாமா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் லெவன் கொடுத்தேன்னா இட் சுட் ப்ரிண்ட் ஆட் ஸோ ஆட் நம்பர் வந்தாச்சு ஸோ வித்தவுட் எனி ஏரர் சூப்பராக நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு சிங்கிள் ஃபைலில் பண்ணிட்டோம் அப்போ கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இந்த உலகத்தில் எத்தனை மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன்ஸ் இருக்கு பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளவோ இருக்கு அப்போ பைத்தான் யூஸ் பண்ணி சில ரிப்பீட்டட் ப்ராசஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் ஃபங்க்ஷன்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இதை ஈஸியா இப்படி லோட் பண்ணிட்டா போதுமா நம்மளுக்கு இப்போ அடிஷன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணா பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏஆயில் நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுன்னா அந்த லைப்ரரியை மட்டும் நான் இம்போர்ட் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்
இதனால தான் லைப்ரரிஸா ஆல்ரெடி அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ரிசர்ச் டீம்ல இருக்கிறவங்க நம்பி பாண்டாஸ் அதெல்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மிஷின் லேர்னிங்க்கு நம்ம சைக்கிட் லேர்ன் யூஸ் பண்ண போறோம் டீப் லேர்னிங்க்கு கீராஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அவங்க எல்லாமே ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்ச ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்ச அல்காரதாம்ச கோடிங்கா எழுதி வச்சுட்டாங்க நீங்க என்ன பண்ணும் உங்க பிரெயின் நான் சொல்லி கொடுக்கறத உங்க பிரெயின்ல ஏத்திட்டு என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ணுமோ அதை மட்டும் இந்த மாதிரி நீங்க கால் பண்ணிட்டு வந்தீங்கனாலே போதுங்க ரொம்ப ஈஸியா உங்க கையில ரிசல்ட் இருக்கும் எந்த ஒரு கஷ்டமுமே இல்லாம இட்ஸ் ஆல் அபவுட் எவ்வளவு நாலேஜ் நீங்க உங்க பிரெயின்ல ஏத்திட்டு உங்க பிரெயின் சொல்றது தான் உங்க கை வந்து கோடிங்க எழுதும் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிருக்கும் கிளாஸும் ஃபங்க்ஷனும் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரைட் இப்ப புரியுதுங்களா ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு மல்டிபிள் வேஸ் இருக்கு இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றது எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியான வே ஃபர்ஸ்ட் இதுல நீங்க செட்டில் ஆகி முடிங்க இதுல எல்லாம் இன்னும் அட்வான்ஸ்ட் எல்லாம் போக போக நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு போதும் ஏஐயோட கான்செப்ட நீங்க கிக் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு சூப்பர் ரொம்ப ஈஸியா இருந்தது இல்லை இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சது இல்லை ஃபங்க்ஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் அண்ட் கிளாஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தேங்க